আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমার অনেক চাষী ভাই আমাকে অনেক সময় বায়োফ্লক নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য বলেন তো আমার বিবেচনায় যেটা আমার কাছে বায়োফ্লক নিয়ে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আমি আপনাদেরকে সেটাই বলবো হয়তো এটা কারোর সঙ্গে মতের মিল হতে পারে মতের মিল নাও হতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে যেহেতু আমাকে চাষী ভাইরা বলছেন সেহেতু আমি এই বায়োফ্লক নিয়ে আমার কিছু মতামতের কথা বলবো বায়োফ্লকটা কি বায়োফ্লকটা হচ্ছে মাছের দেহ থেকে নিঃসৃত যে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স অ্যামোনিয়া মাছের যে অভুক্ত যে খাদ্যদ্রব্যের যে অংশগুলি যেগুলি হয়তো সেই জলাশয়ের মধ্যে জমা হয়ে থাকে বা এরকমের যদি আরও কিছু নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স যদি ওখানটায় থাকে সেগুলিনকে যদি কোনোভাবে আমরা খাদ্যে রূপান্তর করতে পারি এবং আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাবার এর সাথে দিতে পারি তাহলে মাছের উৎপাদনটা যেমন বৃদ্ধি হবে আর বায়োফ্লকটা হচ্ছে সেই জিনিসেই যে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্সের সঙ্গে যখন কার্বন সোর্সকে একখানে করা হবে তখনই এটা ফ্লক অর্থাৎ মাছের এক একটা মিশ্রিত খাদ্য তৈরি হবে যেটা প্রোটিনের দিক থেকে খুব হাই বা এটা একটা ভালো মাছের খাদ্য হিসেবে এর একটা গুরুত্ব খুব বেশি দেখা গেছে যে বায়োফ্লককে যদি ড্রাই করা যায় তাহলে কিন্তু এরা মাছের খাদ্যে ব্যবহার্য যে ফিশ মিল সেটার কাছাকাছি চলে যায় তো এখন আমার বিবেচনায় লাগে যেটা সেটা হচ্ছে যে বায়োফ্লক আমরা কিন্তু পুকুরে এটা করতে পারি খুব ভালোভাবে করতে পারি ঘটনাটা হচ্ছে যে পুকুরে মাছের দেহ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামোনিয়া নিঃসৃত হয় আর তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যের অভুক্ত অংশও থাকে তো সেক্ষেত্রে এই নাইট্রোজেনের সাবস্টান্স ছাড়া আরও বহু জিনিস থাকে বহু পদার্থ থাকে যেগুলি পুকুরের মাটি কিন্তু এগুলোকে শোষণ করার ক্ষমতা রাখে এবং সেক্ষেত্রে যদি আমরা এই বায়োফ্লক তৈরি করার জন্য দুইটা উপাদান বা দুইটা বিধি যদি আমরা এখানে সংযুক্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পুকুরে যথেষ্ট বায়োফ্লক হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কার্বন সোর্স হিসাবে যদি আমরা ওখানটায় কিছু জিনিস দিতে পারি একটা আর তার সঙ্গে যদি একটা অ্যারেটার সংযুক্ত করতে পারি কারণ এই বায়োফ্লক তৈরি হওয়ার জন্য এই অ্যামোনিয়া এবং কার্বন সোর্সকে ব্যবহার করেই অনেক ব্যাকটেরিয়া যেটা তারা অনেক পদার্থ তৈরি করে কিংবা সংশ্লেষিত করার মাধ্যমে পুষ্টি সার করে যেগুলি পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের অনুজীব সেটা তৈরি হতে পারে তো এই হচ্ছে বায়োফ্লকের ঘটনা যে বর্জ্য যে পদার্থগুলি এই বর্জ্য পদার্থগুলিকে খাদ্যে রূপান্তর করা মাফ করবেন তো আমার কাছে লাগে যেটা সেটা হইল যে পুকুর একটা বিরাট এলাকা পুকুরের অনেক জায়গা ধরে পুকুর থাকে এবং পুকুরের পানির গভীরতা থাকে এবং পুকুরের পানিতে অক্সিজেন মেশার সুযোগ আছে যেটা এই বাতাস থেকে আসুক আর আলোক সংশ্লেষণের মাধ্যমেই আসুক এইটা সহজেই হতে পারে আর এর সঙ্গে আমরা যদি অ্যারেটর লাগাই দিই তাহলে কিন্তু এখানটায় যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন সাপ্লাই হওয়ার কারণে যেহেতু ওখানে প্রচুর অক্সিজেনের দরকার হয় সেহেতু কিন্তু এখানটায় সহজেই এই জিনিসটা হতেই পারে তো বায়োফ্লকে যেটা সম মানে লাভ হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাছের যে খাবার আমরা সরবরাহ করি আমরা আজকে মাছের বাজার যে অবস্থা যাচ্ছে তাতে মাছের যে খাবার সরবরাহ করি দেখা যাবে যে হয়তো মাছের খাবারের অর্ধেক চলে আসবে এই জিনিসটা দামটা বা প্রয়োজনটা তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটু প্রাকৃতিকভাবে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি খড় ঘাস এরকমের কিছু উপাদান সংযুক্ত করার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা তার যে কিছু নিউট্রিয়েন্ট রিলিজ করা বা প্রোবায়োটিকের একটা অনুপ্রবেশ ঘটানো এটা কিন্তু আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা প্রাকৃতিক খাবার প্রয়োগ করে তো প্রাকৃতিক খাবার তৈরি করে আমরা তো যথেষ্ট পরিমাণে খাবারের কস্ট কমায় নিয়ে আসতে পারি এর সঙ্গে যদি আমরা অ্যারেটরটা সেট করতে পারি এবং পুকুরে যদি আমরা চিটা গুড় বা মোলাসেস এটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা একটা ভালো বায় ফ্লক হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও আমরা যদি ছাই ব্যবহার করি পুকুরে ছাই যদি ব্যবহার করি তাহলে পুকুরে ছাইয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যথেষ্ট কার্বন সরবরাহ করতে পারি কার্বন সরবরাহের 
আরও এরকমের কিছু ব্যাপার থাকতে পারে সেরকমের যেমন আমাদের ছাই ছাই যদি আমরা ব্যবহার করি বা আমরা যদি বিভিন্ন আটা বিভিন্ন ধরনের আটা সেটা চালের আটা হতে পারে গমের আটা হতে পারে অবশ্য সেখানে একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা হচ্ছে যে চালের আটা বা গমের আটাটাকে মাছ খেয়ে ফেলতে পারে এটা একটা সম্ভাবনা থাকে তাই আমরা যদি ছাই এবং মোলাসেস এরকমের ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন সরবরাহ করা সম্ভব যেখানটায় উপযুক্ত পরিমাণে বা যথেষ্ট পরিমাণে যদি অ্যারেশন করি তাহলে কিন্তু আমাদের ভালো একটা মাছের খাবার তৈরি হবে ইদানিং অবশ্যই আমি এখন একটা ভাবছি আমি ইউটিউবেও এরকমের কিছু তথ্য পাইছি এরকমের সেটা হচ্ছে যে কোনো কোনো চাষি ভাই ভারতে এই চিটাগুর বা মোলাসেস তাদের জায়গায় সব জায়গায় সব কিছু এটা অ্যাভেলেবেল হয় না তার মধ্যে মোলাসেসও তাদের এলাকায় অ্যাভেলেবেল হয় না তারা কিন্তু চিনি ব্যবহার করতেছে এই কারণে যে মোলাসেসের মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশেরও বেশি ময়েশ্চার থাকে আর বাকিটা তার সুগার থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা চিনি সরবরাহ করি তাহলে কিন্তু আমাদের বায়োফ্লক হওয়া সম্ভব এখন বাংলাদেশ এবং ভারত মিলে বর্তমানে যেটা দাঁড়ায় গেছে সেটা হচ্ছে যে ট্যাঙ্কের মধ্যে বায়োফ্লক করার কথাটা তারা চিন্তা করতেছেন এটা অবশ্যই যে সমস্ত দেশ অনেক উন্নত হয়ে গেছে বা যারা সেরকমভাবে মাছের উপরে কাজ করে বা বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান এই গবেষণাগুলি সেভাবে করেন এবং তাদের চাষি পর্যায়ে তাদেরকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছেন এবং তারা করতে পারছেন সেখানটায় কিন্তু ট্যাঙ্কের মধ্যে যারা বায়োফ্লক করেন তাদের কিন্তু অর্থটা নিয়ে কিন্তু অত চিন্তা ভাবনা থাকে না সেখানে তাদের উপাদানটা নিয়েই চিন্তা ভাবনা থাকে এই কথাটা খেয়াল রাখা একটু দরকার যে অর্থটা তাদের কাছে ফ্যাক্টর নয় ফ্যাক্টর হচ্ছে উপাদান ইসরায়েল আমরা যতটুকু শুনেছি আমার তো এরকমের যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই তো শুনেছি ইসরায়েল ইন্দোনেশিয়া এরকমের বেশ কিছু দেশ ট্যাঙ্কের মধ্যে বায়োফ্লক করে তারা অনেক সফল হয়ে গেছে এবং তাদের যে মাসের যে বাজার মূল্য এই মাসের বাজার মূল্য আর তাদের যে এই ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ এটার একটা সঙ্গতি পাওয়া যায় যে কারণে তারা এটা করে তারা সফল হয়ে গেছে এখন আমাদের বাংলাদেশের মাসের বাজারে তো কার্প জাতীয় মাসের বাজার যথেষ্ট কম বা রুই কাতলা জাতীয় মাছ যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা সার্টেন সাইজে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো এটার বাজার হয় না তো এখানে কম দামের যে মাছ আছে তা না এখানে কম দামের মাছ কার্প জাতীয় মাছ ছাড়াও অন্যান্য অনেক মাছ আছে যেমন জিওল মাছের মধ্যে যেমন পাবদা শিং ট্যাংরা এই যে এগুলি না আছে সেটা হয়তো তিনশো চারশো টাকার উপরে এদের বাজার দর তো এক্ষেত্রে কিন্তু বায়োফ্লক করে তারা কিন্তু যদি এটা করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা তারা একটা ভালো ফলাফল পেতে পারেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বায়োফ্লক করতে গেলে এখানে কয়েকটা সমস্যা আমার কাছে লাগছে এই সমস্যাটার কথা আমি চিন্তা করছি আপনারা যারা এই সমস্যাটাকে কাটায় উঠতে পারবেন তারা বায়োফ্লকে অবশ্যই সফল হবেন কিন্তু সমস্যাটা যদি কাটায় উঠতে না পারেন তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনাদের সমস্যা থেকেই যাবে বা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে আমার পয়েন্টগুলির আমি একটু যদি আলোচনা করি তাহলে প্রথম কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে যথাযথ প্রশিক্ষণ আমাদের বায়োফ্লক যারা করবেন তাদের যদি যথাযথ যদি প্রশিক্ষণ না থাকে তাহলে কিন্তু তারা এটা পারবেন না এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি তাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাছের খাদ্যের যে খাদ্য উপাদান যেগুলি আমরা ব্যবহার করব সেগুলির কী অবস্থা তারপরে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস ফিজিকো কেমিক্যাল ক্যারেক্টার অফ ওয়াটার প্যারামিটার অফ ওয়াটার সেখানে যেমন অ্যামোনিয়ার পরিমাণ তারপরে আপনার ডিজলভ সলিডসের পরিমাণ তারপরে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ তারপরে আপনার অক্সিজেনের পরিমাণ এগলিন তাপমাত্রা এবং মাছের ঘনত্ব কিংবা মাছের যে অবস্থা সার্বিক অবস্থার উপরে কিন্তু এটা ভেরি করতে থাকবে এই জিনিসগুলি সম্পর্কে আমার মনে হয় যে যথেষ্ট আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার তো আমি তো যতটুকু জানি আমাদের মাঠ পর্যায়ে চাষি ভাইদের তো এই জিনিসগুলির সেরকমের গভীর জ্ঞান নাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝট করে একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কতটুকু নিতে পারবেন না পারবেন না সেটা আমি জানি না তবে যদি এটা না পারেন তাহলে তার জন্য এটা একটা ড্রব্যাক হয়ে থাকবে এটা একটা তার পিছন দিকে একটা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বায়োফ্লক যখন আমরা ট্যাঙ্কে করতে যাব তখন আমাদের বেশ কিছু উপাদান বাইরের দুনিয়া থেকে নিয়ে আসতে হয় যেমন প্রোবায়োটিক রিয়েজেন্ট এই যে এরকমের কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে এই জিনিসগুলি আমাদের বাইরের দেশের প্রতি বহু মানে 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 মুখাপেক্ষিতাটা তাদের দিকে থাকে যে তাদের কাছ থেকে আমরা ভালো জিনিস পাবো কি না বায়ো প্রোবায়োটিক জিনিস আমরা পাবো 
এই প্রোবায়োটিকগুলিনের এজ বা কোয়ালিটি বা এদের জাত এই যে এরকমের বিভিন্ন কিছু ফ্যাক্টর আছে এই জিনিসগুলি না আমাদের জানা থাকা দরকার যেগুলি না আমাদের বাইরের দুনিয়ার উপরে কিন্তু নির্ভরশীল হইতে হবে এবং দরদামের ব্যাপারে তারা যেভাবে দরদাম দেবে ঠিক সেইভাবেই কিন্তু এই জিনিসটা আমাদেরকে কিনতে হবে এখানে একটা দরদামের ব্যাপার সেপার আছে সেটা আমাদের জানা থাকা দরকার যে এটা আমরা সহজে আমাদের এটা লোকাল কোনো উপাদান এরকমের নাই এরকমের অনেক জিনিসই আছে যে লোকাল উপাদান নাই কিন্তু তারপরেও এককভাবে যদি কারোর উপর পরনির্ভরশীলতা যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা কতটুকু সফল হবে আল্লাহই জানেন এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হলো যে মাপক যন্ত্রাদি মাপক যন্ত্রাদির মধ্যে যেমন আপনার ধরেন টোটাল ডিজলভ সলিড বা আপনার ডিজলভ অক্সিজেন ডিজল কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামোনিয়া এই জিনিসগুলির মাপার জন্য যে যন্ত্রগুলি আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আমার কাছে মনে হয় যে এগুলি বোধ হয় যথেষ্ট নয় এবং আমি যতটুকু জানি আমাদের ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টেও অনেক সময় অনেক যন্ত্র সাপ্লাই দেওয়া হয় যে যন্ত্রগুলি কিন্তু ওয়ান টাইম ইউজ তারা লং টাইম ইউজ করতে পারেন না বা এটা হয়ে ওঠে না যেমন ধরেন পিএইচ মিটার পিএস মিটার আমি এ পর্যন্ত যতটুকু আমি গবেষণা আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মামিন সিংয়ের তো সেখানেও যে আমাদের পিএস মিটার আছে সেই পিএস মিটারের মধ্যেও কিন্তু এইটা যে আপনার যে বিভিন্ন কার্যক্রম বা বিভিন্ন পদক্ষেপ এই কাজগুলি কিন্তু আমরা ঠিকভাবে করতে দেখি নাই বা মানে পারি না এটা হয়ে ওঠে না এটা গবেষণাগারে যখন তারা করেন তখন তারা হয়তো খুব ক্লোজলি যদি এইটা ব্যবহার করে থাকেন তখন এটা পারেন তা না হলে কিন্তু এই একটা পিএস মিটারও মেনটেন করা খুব কষ্টকর এবং আমি যতটুকু জানি মাঝখানে কয়েকদিন আগে একটা টিউবে আমি ইউটিউবে একটা দেখছি যে এক ভদ্রলোক দেখাচ্ছিলেন যে একই কোম্পানির টিডিএস মিটার এক এক রকমের রেজাল্ট দিচ্ছে তো মানে তার দামের উপরে নির্ভর করে এই এই রেজাল্টগুলি তাদের দেয় আর কি তো এই রেজাল্ট যদি কারেক্ট না হয় তার সিদ্ধান্ত যদি সেইভাবে হয় তাহলে কিন্তু কতটুকু ফলপ্রসু হবে আমি ঠিক জানি না তো আমার মনে হয় যে এই এরকমের বিভিন্ন যন্ত্রাদি যেগুলি আমাদের এখানে সাপ্লাইড এগুলি তো মোস্ট অফ দেম আর টয় এগুলির যদি প্রপার মেশিন না হয় তাহলে কিন্তু চাষিদের একটা ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরপরে আছে মাছের হাইজিন ফাঙ্গাল ইনফেকশন এই ট্যাঙ্কে যে সমস্ত বায়োফ্লকের সিস্টেম যে চালু করা হচ্ছে সেখানটায় কতটুকু হাইজিন মেনটেন করা হচ্ছে আপনারা জানেন যে মাস একটা অত্যন্ত ফাঙ্গাল ইনফেকশনের প্রতি একটা অনুভূতিপ্রবণ একটা প্রাণী যাতে সহজেই ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় আমার জানা মতে আমি খুচরে খুচরে কয়েকটা এই মানে আপনার বায়োফ্লকের প্রকল্প আমি ভিজিট করেছি সেগুলির মধ্যে আমি দেখছি যে প্রত্যেকেরই ফাঙ্গাল ইনফেকশন চলে আসছে এবং তাদের যে হাঁটা চলা ফেরা মেনটেন্যান্সের যে ব্যাপার স্যাপারগুলি আমার কাছে লাগছে যে তারা হাইজিন মেনটেন করতে পারতেছেন না হাইজিনটা এরকমের হওয়া উচিত যেমন আমাদের চিংড়ির হ্যাচারিতে যেমন দেখা যায় যে হ্যাচারি গেটের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে বা অনেক প্রজেক্টের মধ্যে আছে সেটা সেটা হচ্ছে যে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের দ্রবণ রাখা হয় বা গ্লাভস পরা হয় মাথায় ক্যাপ পরা হয় যে এরকমের যে কিছু প্রোটেকশন নেওয়া দরকার এই জিনিসগুলি কিন্তু তারা করতে পারতেছেন না আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলি না করতে পারলে তাদের কিন্তু বিভিন্ন যে কোনো সময় যে কোনো লটেই তাদের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে তো একবার যদি একটা ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা একটা সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুব কষ্ট করা যাবে কারণ অনেক অধিক ঘনত্বে এখানটায় মাছ থাকে সুপার ইন্টেন্সিভ একটা অবস্থায় মাছ থাকবে সেক্ষেত্রে তারা কতটুকু সেই সজাগ বা সচেতন থাকতে পারবেন সেটা একটা ব্যাপার এরপরে যেটা আসছে একটা মারাত্মক ব্যাপার আমার কাছে লাগে যে সেটা হচ্ছে যে তাপমাত্রা রক্ষা তাপমাত্রা রক্ষা কিন্তু অন্য রকম ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপমাত্রা যদি আমি ওখানে রক্ষা করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার ফ্লক ঠিক টাইমে তৈরি হবে না বা তৈরি হইতে পারবে না বা এর যে ফ্লক তৈরি হওয়ার যে একটা সময় লাগবে পিরিয়ড লাগে এইটা কিন্তু একটা তাপমাত্রা মেনটেন্যান্সের ব্যাপার আছে আমাদের এটা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের আমরা দেশ আমাদের এখানটায় তাপমাত্রা মোটামুটি ভালোই থাকে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে গরমের সময় তাপমাত্রাটা অনেক বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যেমন তাদের দেওয়া প্রোবায়োটিকগুলি ঠিক মতন গ্রো করতে পারবে না আবার যখন আন্ডার টেম্পারেচার হয়ে যাবে তখনও কিন্তু এটা তাদের জন্য একটা বিরাট বড় সমস্যা হয়ে যাবে তো যারা ট্যাঙ্কের মধ্যে বায়োফ্লক করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আমি বলবো যে তাদের পানির যে তাপমাত্রাটা এইটা সং মানে সংরক্ষণ করার জন্য তাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে আইদার কুলিং সিস্টেম থাকতে হবে অথবা তাদেরকে হিটার ব্যবহারের মাধ্যমে যদি এটা করা না যায় তাহলে কিন্তু তাদের 
একটা ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ তাপমাত্রা ঠিক মতন মেনটেন করতে না পারলে প্রোবায়োটিকের ফ্লক তৈরি হবে না এবং যদি না হয় তাহলে কিন্তু মাস কিন্তু খাদ্যভাবে ভুগতে থাকবে এটা একটা ব্যাপার সেপার আছে এরপরে আছে যে মাছের প্রজাতি মাছের প্রজাতি এই জন্যই বলছি আমি আগেও বলছি সেটা যে এখানটায় ঠিক সেই প্রজাতির মাছ সিলেকশন দিতে হবে যেগুলির বাজার মূল্য ভালো যেমন শিং পাবদা এর মধ্যে কিন্তু কই টইও আসতে পারবে না কইয়ের বাজার কিন্তু ঠিক সেই রকমের বেশি না শিং পাবদার বাজার তিনশো টাকা থেকে তিনশো টাকার উপরে যায় কিন্তু এই পুরা জাতির সবাই যদি আমরা বায়োফ্লোকে মেতে উঠে যদি আমরা সবাই এই শিং পাবদা আবাদ করা শুরু করি আর এটা যদি বাজারে যদি মানে কনজামশনের যদি ব্যবস্থা না থাকে বা এটা যদি বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা শুধুমাত্র একক চাষের মতন একটা অবস্থায় এবং এটার ফার্দার ফাইনাল কি অবস্থায় দাঁড়াবে আমার মনে হয় যে সেটা একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এটা হওয়ার চিন্তা করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে বায়োফ্লক যারা ট্যাঙ্কে করবেন তাদের একটা কাঠামোগত খরচের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে একটা পুকুরে কোনো কিছুই নেই একটা পুকুর আছে পুকুরে কিন্তু কাজটা করা যায় কিন্তু বায়োফ্লক যখন আপনি ট্যাঙ্কে করতে যাবেন তখন কিন্তু তার কাঠামোগত অনেক মানে খরচ টরচ থাকে এরপরে আপনার আমাদের যে বিভিন্ন রকমের শিট কিংবা সিমেন্ট এই যে এগুলিন আমরা যে তৈরি করব এই যে কাঠামোগুলিন তৈরি করব এই কাঠামোগুলিন ফুড গ্রেড কি না সেটা একটা ব্যাপার আছে ধরে নিলাম যে ফুড গ্রেডও যদি হয় তাহলে একটা লোক একটা কাঠামো করার জন্য কিন্তু নাই নাই করেও দেখা যাচ্ছে অনেকে বলতেছেন যে দশ বিশ হাজার টাকায় আমি ট্যাঙ্ক বানায় দেব এই ছোট ট্যাঙ্কে কিন্তু হবে না বায়োফ্লক আমার যেটা বিশ্বাস সেটা হচ্ছে যে বায়োফ্লকের জন্য একটা মোটা অনেক বড় একটা কাঠামো দরকার আমাদের সম্মানিত ডাইরেক্টর স্যার এম কবির আহমেদ স্যার স্যারেরও কিছু পোস্ট ইদানিং দেখা যাচ্ছে তিনি সবাইকে উৎসাহিত করতেছেন কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু স্যারের যে ছবিগুলি দিচ্ছেন সেই ছবিগুলি কিন্তু অনেক বড় বড় ট্যাঙ্ক মোটামুটি একটা বড় ট্যাঙ্ক কিন্তু আমরা যারা অনেকেই পাঁচ হাজার ট্যাঙ্ক পাঁচ হাজার লিটারের পানির ট্যাঙ্ক করতেছি দশ হাজার ট্যাঙ্ক মানে পানির লিটারের ট্যাঙ্ক করতেছি এই ট্যাঙ্কগুলি অনেক ছোট এটা অনেকটা এটাও একটু টয় টাইপের হয়ে যায় কিন্তু টয়ে দিয়ে অত্যন্ত রিস্কের মধ্যে থাকা লাগবে আর সবচাইতে আমার কাছে লাগে যে যত জিনিস পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হচ্ছে মাস যেটা একটু অল্পতেই তার জানের ওপরে খতরা চলে আসে সহজেই মারা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর প্রাণী হিসেবেও মাছ একটা সেন্সিটিভ প্রাণী যেটা সহজেই ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে সহজেই আক্রান্ত হয় এবং এর চিকিৎসা যেহেতু আমাদের মাছের চিকিৎসার ব্যাপারটা এখনও অতটা অ্যাডভান্স করে নেই সেহেতু কারো যদি প্রজেক্টে এরকমের ইনফেকশন দেখা যায় দেখা যাবে যে তিনি অনেক ক্ষতির মানে মুখামুখি হতে পারেন বা আমার জানা মতে অনেকেই হয়ে গেছেন তো আমি বায়োফ্লক করার ব্যাপারে কাউকে নিষেধ করছি না কিন্তু আমাকে ভুল বুঝার কোনো অবকাশ নেই আমি এই দেশের একজন মানুষ অবশ্যই আমার দেশের প্রতি এবং মানুষের প্রতি এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা সব কিছুই আমার আছে আমি অনুরোধ করব যে যারা ট্যাঙ্কে বায়োফ্লক করবেন তারা যথাযথ এই জিনিসগুলো যদি না মেনে না করতে পারেন তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন যে যাই বলুক তাই বলুক এবং ইউটিউবে দেখা যায় যে অনেক বায়োফ্লক সম্পর্কে অনেকে অনেক আশা ব্যঞ্জক এবং অত্যন্ত মারাত্মক মারাত্মক এমন লোভনীয় পোস্ট দিয়ে দেন যে পোস্টগুলি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ থাকে না আমার কথা হচ্ছে আমরা সবাই এই দেশের মানুষ আমরা দেশকে ভালোবাসি আমরা সবাই সম্মানকে সম্মান সবাইকে সমান সম্মান করতে চাই এবং সম্মানিত হতে চাই এবং আমরা কেউ আর্থিকভাবে লুজার হওয়ার জন্য নয় এই চিন্তাটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখা উচিত তবে যে সমস্ত ভাইয়ের পুকুর আছে পুকুরে যদি বায়োফ্লক করেন তাহলে কিন্তু এটা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে আমি বলছি যে সেক্ষেত্রে যে অ্যারেটর যদি আমরা করতে পারি অ্যারেটরেরও আবার বহু রকমের আছে সেটা হচ্ছে যে কেউ কেউ খুব সীমিত মাত্রারই বলা চলে যে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাপার স্যাপারটা চালু করতে পারছেন কিন্তু যে মূল্যমানের যে ব্যাপার স্যাপারটা সেটা কিন্তু তাদের কেমন জানি অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় আমার মনে হচ্ছে তারা এটা বিবেচনা করবেন আর যদি কোনো চাষি ভাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই ওয়াটার পাম্পের সঙ্গে যদি নজর লাগায় যদি এরকমের ডিফিউসিভ টাইপের যদি আপনার অ্যারেটার সৃষ্টি করতে পারেন বা অ্যারেশন দিতে পারেন যথেষ্ট পরিমাণে লাইট ওয়ান হর্স পাওয়ার একটা এক একর পুকুরের জন্য যথেষ্ট আমি আমি তো ব্যক্তিগতভাবে ভাবছি যে ওয়ান হর্স পাওয়ার দিয়ে আমি দুই তিন একর পর্যন্ত চালাইতে পারবো কারণ ওইখানটায় এরকমের নয় যে অক্সিজেন সতেরো আঠারো পিপিএমের দরকার 
অক্সিজেন এই যে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যদি গরু মতে রাখা যায় তাহলেই কিন্তু এটা যথেষ্ট তো যাই হোক আমি অনেক চাষি ভাইয়ের অনুরোধ করমে আমার এই বায়োফ্লক সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধিতে যতটুকু কুলাইছে আমি ততটুকুই আমি বলার চেষ্টা করছি এখানে আমি কাউকে মানে অসম্মান করার জন্য বা কারো মনে আঘাত দেওয়ার জন্য আমি এটা করি নাই আমি আশা করব মৎস্য অধিদপ্তরেই হোক আর বিএফআরআই হোক কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান হোক যারা বায়োফ্লক ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করবেন তারা মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান বুদ্ধি প্রযুক্তিগত সমস্যা মানে সহায়তা সহ শারীরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি তারা করেন এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলি নিশ্চিত করতে হবে কোয়ালিটি মাল দিতে হবে এবং আপনার মেজারিং যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলি আছে এগুলি যদি ঠিক মতন সরবরাহ করা দেয় তাহলে হয়তো সম্ভব হবে কিন্তু শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু মাল দিয়ে কিছু প্রজেক্ট দাঁড় করাই দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে এটা হবে না আমি সবার মানে সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে এবং বুদ্ধিভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যদি সফলতার কথা কেউ আমরা ভাবি বা এটা চিন্তা করি ঠিক সেরকমেরই আহ্বান জানিয়ে আমার এই পোস্ট এখানে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম